কাস্টম অ্যাডাপ্টারের দ্বিতীয় পার্টে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি প্রথম পার্টে আমি জাস্ট লেআউটটা ডিজাইন করেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে লিস্ট ভিউ তৈরি করেছিলাম এবং লিস্ট ভিউটাকে এখান থেকে ফাইন্ড করেছিলাম তো এবার আমরা যেটা করবো কাস্টম অ্যাডাপ্টার অ্যাড করবো অবশ্যই কাস্টম অ্যাডাপ্টার কী করবে এই লেআউটটাকে যে লেআউটটা আমরা এখানে তৈরি করেছি এই লেআউটটাকে একটা ভিউয়ে কনভার্ট করবে দেন লিস্ট ভিউয়ের সাথে অ্যাড করবে ওকে আর লেআউটকে ভিউয়ে কনভার্ট করার আগে অবশ্যই এই লেআউটে সে কী বসাবে প্রতিটি আদেশের জন্য ফ্ল্যাগ বসাবে কান্ট্রি নেম বসাবে একটা অথবা ডিসক্রিপশন বসাবে তো এই কাজগুলো করবে তো অলরেডি যা যা প্রয়োজন আমাদের ইমেজের প্রয়োজন সেই ইমেজগুলো নিয়ে নিয়েছি স্ট্রিংয়ের প্রয়োজন সেই স্ট্রিংগুলো আমরা নিয়ে নিয়েছি এবার রিসোর্সগুলো অর্থাৎ এই ইমেজ এবং স্ট্রিং এগুলোকে আমরা এখানে নিয়ে আসব আমাদের মেইন ক্লাসের মধ্যে সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো প্রথমে ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি প্রাইভেট স্ট্রিং একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি স্ট্রিং কাউন্ট্রি নেমস নাম দিয়ে দিচ্ছি কাউন্ট্রি নেমস ওকে সো স্ট্রিংটাকে নিয়ে আসি এখানে লক্ষ্য রাখবেন অন ক্রিকেট মেথডের মধ্যে কাউন্ট্রি নেমস ইকুয়াল যেটা ইমেজকে নিয়ে আসার জন্য যেটা করতে হবে গেট আমরা এখানে ইউজ করব গেট রিসোর্স ডট গেট স্ট্রিং এরে এবং এখানের মধ্যে নাম দিয়ে দেব স্ট্রিং এরে আর ডট এরে ডট স্ট্রিং এরের নাম দিয়েছিলাম আমরা কাউন্ট্রি নেমস সো এখানে দেবো কাউন্ট্রি নেমস নিশ্চয়ই আপনার লক্ষ্য রেখেছেন স্ট্রিং এরের নাম দিয়েছিলাম কাউন্ট্রি নেমস সো এখানে ইউজ করেছি কাউন্ট্রি নেমস সো কাউন্ট্রি নেমসটা চলে আসলো এখানের মধ্যে এবার যেটা করবো ইমেজকে নিয়ে আসতেছি আমাদের এখানে ক্লাসের মধ্যে সো প্রাইভেট ইন্টিজার ফ্ল্যাগস দিয়ে দিচ্ছি নাম এর তো ফ্ল্যাগস ইকুয়াল এখানে সবগুলো ইমেজ আমরা নিয়ে আসবো ইমেজগুলো কীভাবে নিয়ে আসতে হয় সেটা দেখাচ্ছি একটু লক্ষ্য রাখবেন দুঃখিত ইমেজগুলো নিয়ে আসার জন্য করতে হবে প্রথমে আর ডট ড্রয়বল থেকে একটা একটা করে সিরিয়াল ইমেজগুলো নিয়ে আসবো আর ডট ড্রয়বল থেকে প্রথমে আমরা আনবো আর আফগানিস্তান অথবা যে যে কোনো একটা আনতে পারেন আমি প্রথমে আফগানিস্তান নিয়ে আসবো বাট সিরিয়াল মেনটেন করে আনবেন আনবেন যেই সিরিয়ালে আপনি স্ট্রিংগুলোকে সাজিয়েছেন প্রথমে আফগানিস্তান দেন আর্মানিয়া আজারবাইজান আদারওয়াইজ অনেক কিছু ম্যাচ থাকবে না তাই এই সিরিয়াল অনুযায়ী আপনি ইমেজগুলো এখানে নেবেন সো প্রথমে আর্ট অফ ড্রয়বল আফগানিস্তান নিচ্ছেন দেন আর্ট অফ ড্রয়বল এরকম একটা একটা করে সবগুলো নেবেন দেন আর্মেনিয়া নিতে পারবো আমরা আর্মেনিয়া সো কমা দিয়ে এরকম একটা একটা করে নিয়ে নেবেন তো এখানে ইন্টিজার টাইপের দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রতিটা ইন্টিজার টাইপ রিটার্ন করবে প্রথমটা জিরো ইন্ডেক্স দেন এটা ওয়ান ইন্ডেক্সে অ্যাড হবে সো এরকম রিটার্ন করবে তো এই কাজটা আমি অলরেডি করে নিয়েছি আর একটা জায়গা সো আমি সেখান থেকে কপি পেস্ট করে দেব যাতে করে টাইম সেভ হয় এই যে এতটুকু অংশ এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তো এই কাজটা আপনারা করে নেবেন প্রয়োজনে ভিডিওটা পজ করে আপনারা এই কাজটা করে নেবেন এই এতটুকু কাজ ওকে তো আশা করি ইমেজগুলোর জন্য আপনারা এই কাজটা করে নিয়েছেন এবার যেটা করবো আমরা একটা কাস্টম লিস্ট ভিউ তৈরি করবো কাস্টম লিস্ট ভিউ তৈরি করার জন্য যেটা করতে হবে যে কোনো একটা ক্লাস তৈরি করে নিন যে কোনো নামে আমি কাস্টম অ্যাডাপ্টার দিয়ে দিচ্ছি অ্যাডাপ্টার দেন একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি অ্যাডাপ্টার ইকুয়াল নিউ কাস্টম অ্যাডাপ্টার সো এই কাস্টম অ্যাডাপ্টারের কাজ হচ্ছে এবার সে কী করবে এই আমাদের যে রিসোর্স আছে রিসোর্সগুলো অর্থাৎ স্ট্রিং দেন ইমেজ এগুলোকে নিবে নিবে সে এগুলো নেওয়ার পরে সে একটা একটা করে পিক আপ করবে স্যাম্পল ভিউয়ে বসাবে এটাকে ভিউয়ে কনভার্ট করবে দেন দেন আমাদের রিটার্ন করবে রিটার্ন করার পর আমরা সেটা লিস্ট ভিউ সেট করে দেবো ওকে কাস্টম অ্যাডাপ্টারে আমি যা যা দিচ্ছি তাকে দিচ্ছি যে এই জিনিসগুলো নেবে আমি প্রথমে আমার অ্যাক্টিভিটিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এইখান থেকে দেন তার মধ্যে আমি পাঠাচ্ছি স্ট্রিং পাঠাচ্ছি এবং ইমেজ পাঠাবো সো স্ট্রিং এর জন্য যেটা করতে হবে কাউন্ট্রি নেমসের মধ্যে সবগুলো স্ট্রিং এনে রেখেছি কাউন্ট্রি নেমস এবং ইমেজ পাঠাবো ইমেজ পাঠানোর জন্য ইমেজের জন্য যে এরেটা তৈরি করছি সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাগস সো ফ্ল্যাগস এই তিনটা জিনিস আমি পাঠাবো তারপর সে রিটার্ন করবে একটা ভিউ ভিউটা এসে এখানে স্টোর হবে অ্যাডাপ্টার মধ্যে এবং এই ভিউটা আমরা সেট করতে পারবো আমাদের লিস্ট ভিউয়ের সাথে সো লিস্ট ভিউ ডট সেট অ্যাডাপ্টার এবং তার মধ্যে এই ভিউটা পাস করে দেবো অ্যাডাপ্টারটা পাস করে দেবো ওকে সো এতটুকু কাজ করবো এবার যেটা করতে হবে আমাকে যে কাস্টম অ্যাডাপ্টার এখানে অ্যারোড দেখাচ্ছে কারণ কাস্টম অ্যাডাপ্টার আমরা তৈরি করিনি এই নামে কোনো অ্যাডাপ্টার তৈরি করিনি সো অ্যাডাপ্টার তৈরি করার জন্য এখানে চলে যাবো আমরা এইখানে নতুন একটা ক্লাস তৈরি করব যাবা ক্লাস নাম দেবো কাস্টম অ্যাডাপ্টার কাস্টম অ্যাডাপ্টার ওকে রাইট তো এই কাস্টম অ্যাডাপ্টার কী করবে আমরা বলেছি যে বেস অ্যাডাপ্টার ইউজ করব তো কাস্টম অ্যাডাপ্টার এক্সটেন্ড করবে বেস অ্যাডাপ্টারকে যাতে করে বেস অ্যাডাপ্টার যত ম্যাথড আছে যা কিছু আছে সব কিছু সে নিয়ে নিতে পারে সো সে কাকে অ্যাড করতেছে এখানে বেস অ্যাডাপ্টারকে এক্সটেন্ড করতেছে অল্টার এন্টার এন্টার দিয়ে আমরা বেস অ্যাডাপ্টারের সবগুলো ম্যাথড কী করে নিচ্ছি এবার ইমপ্লিমেন্ট করে
আর এই মেথড মেথডটা অটোমেটিক্যালি কল হয় সো এটাকে আপনার কল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ওকে তো আমরা কাস্টম অ্যাডাপ্টরে আমরা কী কী পাস করেছি আমরা কাস্টম অ্যাডাপ্টরে পাস করেছি তিনটা জিনিস এখানে লক্ষ্য রাখুন দিস কান্ট্রি নেমস এবং ফ্ল্যাগস সো দিস এটাকে রিসিভ করতে হবে কান্ট্রি নেমসকে রিসিভ করতে হবে ফ্ল্যাগসকে রিসিভ করতে হবে এইখান থেকে কাস্টম অ্যাডাপ্টার থেকে সো কাস্টম অ্যাডাপ্টার এটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করে নেব তার আগে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কী কী যাবে সেটার জন্য আমরা কিছু ভেরিয়েবল নিয়ে নিই ফ্ল্যাগস নামে একটা এরিয়ে নিয়ে নিচ্ছি যে কোনো নামে নিতে পারেন এখানে আপনারা দেন স্ট্রিং স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করবে তাই স্ট্রিংয়ের জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি আমি সেম রাখতেছি কান্ট্রি নেমস দেন কনটেক্সট ওকে কনটেক্স জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাক্টিভিটিকে একসাথে যাবতীয় সব কিছুকে একসাথে বলে কনটেক্স তো কনটেক্সটা এখানে ইম্পোর্ট করে নেবো অল্টার এন্টার এন্টার সেপে রাইট তো এবার কাস্টম অ্যাডাপ্টারের একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করবো আমরা কাস্টম অ্যাডাপ্টার এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে তিনটা জিনিস রিসিভ হবে কারণ ওইখান থেকে আমরা পাঠিয়েছি তিনটা জিনিস কাস্টম অ্যাডাপ্টারের মধ্যে তো এই তিনটা জিনিস রিসিভ করতে হবে প্রথমে আমরা কনটেক্সটা রিসিভ করবো তো অ্যাক্টিভিটিটাকে রিসিভ করবো কনটেক্স তারপর আমরা রিসিভ করবো কাকে এখানে লক্ষ্য রাখবেন স্ট্রিং যেটা আমরা কাউন্ট্রি নেমস পাঠিয়েছি সেটা রিসিভ করবো সো স্ট্রিং টাইপের কাউন্ট্রি নেমস এবং আমরা আরও রিসিভ করবো কাকে আমরা ফ্ল্যাগগুলো রিসিভ করবো ইন্টিজার টাইপের এরে যেটা ছিল ফ্ল্যাগস ওকে রাইট সো এবার যেটা করবো আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো তৈরি করেছি তার মধ্যে এই জিনিসগুলো রেখে দেবো যেগুলো ওইখান থেকে মেইন অ্যাক্টিভিটি থেকে পাস করা হয়েছে প্রথমে আমরা কনটেক্সের মধ্যেই কনটেক্সট রেখে দিচ্ছি কনটেক্স সো দিস ইউজ করবো যেহেতু সেম নাম ইউজ করেছি দিস ডট কনটেক্সট এরপর কনটেক্স তাহলে আমরা প্রথমে ডাটাগুলো নিয়ে আসতেছি ওইখান থেকে ইউজার যে যে এই কাস্টমার ডাক্টারের মধ্যে যে ডাটাগুলো আমরা পাস করেছি এইখান থেকে সবগুলো ডাটা আমরা এবার রিসিভ করতেছি এইখান থেকে ওকে সো প্রথমে অ্যাক্টিভিটি রিসিভ করতেছি যে আমার এই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আসতেছি তারপর আমরা যেটা করবো কাউন্ট্রি নেমসের মধ্যে ওইখান থেকে যে কাউন্ট্রি নেমগুলো পাঠানো হয়েছে সেগুলো রিসিভ করে নিচ্ছি দেন ফ্ল্যাগস ভেরিয়েবলের মধ্যে এরে ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা রিসিভ করবো ওইখান থেকে যে ফ্ল্যাগগুলো পাঠানো হয়েছে ইমেজগুলো সেগুলো রিসিভ করবো ওকে তো ডাটা রিসিভ করার কাজ শেষ এবার আমাদের মেইন কাজটা হচ্ছে লক্ষ্য রাখবেন ডাটা রিসিভ করার কাজ শেষ এবার হচ্ছে এই যে গেট ভিউয়ের কাজ তো তার আগে যেটা বলে নেই গেট কাউন্ট বলেছিলাম কী করবে সেইখান থেকে রিটার্ন করবে দ্য টোটাল নাম্বার অফ আইটেম মোট আইটেম এইখান থেকে রিটার্ন করবে যেগুলো ডিসপ্লে করার কথা ওকে সো টোটাল নাম্বার এখান থেকে একটা ইন্ডেক্স ভ্যালু রিটার্ন করবে সো কতগুলো আইটেম আমরা ডিসপ্লে করতে চাচ্ছি যতগুলো কাউন্ট্রি নেম ঠিক ততগুলো আইটেম ডিসপ্লে করতে চাচ্ছি তাই এখান থেকে যেটা করবো যেহেতু কাউন্ট্রি নেম সব কিছু আমরা রেখে দিয়েছি তার মধ্যে কাউন্ট্রি নেমস ভেরিয়েবলের মধ্যে সো আমরা জানি যে কতগুলো আইটেম রিসিভ এখান থেকে আমরা ডিসপ্লে করবো কাউন্ট্রি নেমস ডট লেংথের মাধ্যমে সেটা বলে দিতে পারবো টোটাল কাউ এখন কাউন্ট্রি নেম যদি দশটা হয় তাহলে মোট দশটা আইটেম আমরা রিটার্ন করবো সো এখানে গ্যাট কাউন্টের মধ্যে এটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার গেট ভিউ কী করবে কনভার্ট করবে গেট ভিউ কাকে কনভার্ট করবে স্যাম্পল ভিউকে একটা ভিউয়ে কনভার্ট করবে দেন সেটা পাস করবে তো কনভার্ট করার জন্য যেটা লাগবে লে আউট ইনফ্লেটার লাগবে সো লে আউট ইনফ্লেটার একটা ভিউ নিয়ে নিচ্ছি এখানে প্রাইভেট আপনারা জানেন যে এক্সামেল ফাইলকে কন ভিউয়ে কনভার্ট করতে হলে কী লাগে লে আউট ইনফ্লেটার লাগে সো লে আউট ইনফ্লেটার একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি ইনফ্লেটার এবার এই ইনফ্লেটারে যা যা করতে হবে প্রথমে আমরা যেটা চেক করব ইফ কনভার্ট ভিউ লক্ষ্য রাখবেন কনভার্ট ভিউকল যদি নাল হয় তো কনভার্ট ভিউকল নাল কেন দিচ্ছে সেটা আমি বলতেছি এখানে গ্যাট ভিউয়ের মধ্যে তিনটা প্যারামিটার দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে পজিশন যে প্রথম আইটেমের জন্য জিরোতম পজিশন দেন সেকেন্ড আইটেমের জন্য ওয়ানতম পজিশন এরকম পজিশন রিফার করবে সো এখানে যেটা মেইন ইনফ্যাক্ট ম্যাটারটা হচ্ছে কনভার্ট ভিউ তো প্রথমে আমরা কী করি এখনও পর্যন্ত কোনো ভিউ তৈরি করি না তাহলে কনভার্ট ভিউ কী থাকবে নাল থাকবে ওকে এখনও পর্যন্ত কোনো ভিউ তৈরি করা হয় নাই সে স্যাম্পল ভিউ যাবে দেন একটা ভিউ তৈরি করবে ওকে তো এই জন্য কনভার্ট ভিউকল যদি না হয় যদি কোনো ভিউ এখনও পর্যন্ত তৈরি না হয় তাহলে আমরা একটা কাজ করবো এখন কী করবো সেটা বলতেছি প্রথমেই বলবো আমরা যে আমরা কী করতে চাচ্ছি ইনফ্লেট করতে চাচ্ছি আমরা কী করতে চাচ্ছি এই লেয়ারটাকে ইনফ্লেট করতে চাচ্ছি অর্থাৎ ভিউয়ে কনভার্ট করতে চাচ্ছি তাহলে ইনফ্লেটার যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছিলাম ইনফ্লেটার ওকে সেই ইনফ্লেটারের সাহায্য আমরা নেবো এবার তার মধ্যে আমরা কী করবো আগে ইনফ্লেটার সার্ভিসটা নিতে চাচ্ছি আমি আমি ইনফ্লেটার সার্ভিসটা নিতে চাচ্ছি কনটেক্স থেকে তো কনটেক্স ডট গেট সিস্টেম সার্ভিস এবং এখানের মধ্যে যেটা করতে হবে আপনাকে কনটেক্সটের যে সার্ভিসটা আমরা নিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে লে আউট ইনফ্লেটার সার্ভিস ওকে তো এতটুকু কাজ করে নেবেন তারপরে এই ইনফ্লেটার ভেরিয়েবলের মধ্য
একটা ভিউ এ কনভার্ট করবে এই পুরো যে কাজটা আছে লেআউট এক্সএমএল ফাইলটাকে সে একটা ভিউ এ কনভার্ট করবে করার পর সে একটা ভিউ রিটার্ন করবে আগে বলেছিলাম সো ভিউ রিটার্ন করার পর আমরা অবশ্যই যেটা করা উচিত একটা ভিউ এর ভিউ এর মধ্যে রাখা উচিত ওকে সো কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে রেখে দিলাম তাহলে কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে কি থাকবে ইনফ্লেটার কি করবে পুরো এক্সএমএল ফাইলটাকে একটা ভিউ এ কনভার্ট করবে তার পর এটার মধ্যে রেখে দিবে কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে ওকে এবার কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে সবকিছু কিন্তু চলে এসেছে এই লেআউটে সবকিছু অর্থাৎ টেক্স ভিউ ইমেজ ভিউ সবকিছু চলে এসেছে সো এবার আমরা টেক্স ভিউ ইমেজ ভিউ এগুলোতে কী করবো আমরা জানি ইমেজ ভিউতে ইমেজ বসাবো টেক্স ভিউতে টেক্স বসাবো সো এই কাজগুলো করবো আমরা তাহলে যেটা করতে হবে আমাকে সব কিছু কিন্তু আমরা কার মধ্যে নিয়ে এসেছি বললাম কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে আমরা কার মধ্যে নিয়ে এসেছি কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে এবার এইদিকে লক্ষ্য রাখবে না কারণ যেহেতু কনভার্ট ভিউ এর মধ্যে সব কিছু চলে এসেছে তাহলে কনভার্ট ভিউ এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো স্যাম্পল ভিউ এর এই ইমেজ ভিউকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং টেক্স ভিউকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তাহলে সেটাই করতেছি কনভার্ট ভিউ এর মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে ফাইন করতেছি ফাইন্ড ভিউ বাই আইডি আমরা প্রথমে ইমেজ ভিউটাকে ফাইন্ড করতেছি আর ডট আইডি ডট ইমেজ ভিউ আইডি আমি ওইখানে ইমেজ ভিউ এর আইডি দিয়েছিলাম ইমেজ ভিউ আইডি এবং এটার আমি একটা ইমেজ ভিউ এর মধ্যে রেখে দেবো আমরা যেহেতু বলেছি আমরা কি করতে চাচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন আমি আগেই বলেছি আমরা চাচ্ছি যে এই স্যাম্পল ভিউ ইমেজের মধ্যে ইমেজ একটা শো করবো টেক্স মধ্যে টেক্স শো করবো কান্ট্রি নেম দেখাবো তো এই কাজগুলো করার জন্য অবশ্যই তাদের ফাইন্ড করতে হবে এবং ফাইন্ড করবো কার মাধ্যমে আমি বলেছি এখানে কনভার্ট ভিউ এর মাধ্যমে যেহেতু পুরোটাকে আমরা এই পুরো লেআউটটাকে কি করেছি ভিউ এ কনভার্ট করে কার মধ্যে রেখেছি কনভার্ট ভিউ মধ্যে সো কনভার্ট ভিউ ডট ফাইন ভিউ আইডি এখানে একটু ডিফারেন্ট দেখতে পেয়েছি তো প্রথমে একটা ইমেজ ভিউ তৈরি করে নিলাম ভেরিয়েবল দেন এটাকে কনভার্ট করে ইমেজ ভিউ এর মধ্যে রেখে দিলাম ওকে এবার ফাইন্ড করবো টেক্স ভিউ কে সো টেক্স ভিউ রাখার জন্য একটা টেক্স ভিউ ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এবং আমরা কার মাধ্যমে ফাইন্ড করবো কনভার্ট ভিউ এর মাধ্যমে কনভার্ট ভিউ ডট ফাইন ভিউ বাই আইডি এখানে দিচ্ছি আর ডট আইডি ডট আমরা চাচ্ছি কাউন্ট্রি নেই মাইডি টেক্স ভিউ নাম দিয়েছিলাম ওইখানে কাউন্ট্রি নেই মাইডি আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রেখেছেন এই যে এখানে টেক্স ভিউ নাম দিয়েছিলাম কাউন্ট্রি নেই মাইডি সুতরাং তাকে অ্যাক্সেস করতেছি ওকে এবং ফাইনালি যেটা করতে হবে অবশ্যই টেক্স ভিউ ইম্পোর্ট করে নিতে হবে অল্টার এন্টার এন্টার দিয়ে এবং এখানে টাইপ কাজ করে নিতে হবে ওকে সো এতটুকু কাজ করে নিলাম তাহলে আমরা ইমেজ ভিউকে ফাইন্ড করতে পেরেছি স্যাম্পল ভিউ এবং টেক্সট ভিউকে ফাইন্ড করতে পেরেছি আমি ডেসক্রিপশনটা করতে চাচ্ছি না যেটা যেটা যেরকমই আছে সেরকমই থাক শুধু দুইটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সো এবার যেটা করবো ইমেজ ভিউ ইমেজ বসাবো এবং টেক্সট ভিউ টেক্সট বসাবো প্রতিটা দেশের জন্য ওকে সো ইমেজ ভিউ আমরা কি করব ইমেজ বসাবো প্রতিটা দেশে ডট সেট ইমেজ রিসোর্স তো ইমেজ ভিউ সবগুলো ইমেজ আমরা কার মধ্যে নিয়ে এসেছি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে সবগুলো ইমেজ এই ফ্ল্যাক্স এর মধ্যে নিয়ে এসেছি ফ্ল্যাক্স এর মধ্যে নিয়ে এসেছি এবার এই ফ্ল্যাক্স এরে থেকে একটা একটা করে আমরা সেগুলো কি করতে পারবো অ্যাক্সেস করতে পারবো সো এবার অ্যাক্সেস করা পালা আমি এখানে একটু ছোটো করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় ওকে রাইট সো এবার আমি এখানে ফ্ল্যাক্স এর এর মধ্যে থেকে কোন ইমেজটাকে প্রথমে বসাবো যে পজিশন আসবে প্রথমে জিরো পজিশন আসবে তারপর ওয়ান তম পজিশন টু তম থ্রি তম এরকম একটা একটা পজিশন আসবে সেই কারণে জাস্ট পজিশনটা দিয়ে দিচ্ছি ফ্ল্যাক্স এরের জিরো তম পজিশনের ইমেজটা প্রথমে সেট করবে দেন ওয়ান তম দেন টু তম এরকম ওকে এবার টেক্সট ভিউ সেট করে দিচ্ছি টেক্সট ভিউ টেক্স সেট টেক্স অর্থাৎ কাউন্ট্রি নেমগুলো সেট করে দিচ্ছি কাউন্ট্রি নেমস এরাটা অলরেডি নিয়ে এসেছি এখানে সো কাউন্ট্রি নেমসের পজিশনটা বলে দিচ্ছি এখানে জাস্ট পজিশন ওকে যেহেতু এই পজিশনের মধ্যে জিরো ওয়ান টু এরকম একটা একটা করে ভিউর জন্য চলে আসবে একটা একটা করে পজিশন চলে আসবে দ্যাটস ইট এতটুকু কাজ তো সবার শেষে যেটা করবো আমরা এত এত মানে কি করলাম লেআউটটা আমরা কি করলাম লেআউটটাকে একটা ভিউ এ কনভার্ট করে কার মধ্যে রেখেছি কনভার্ট ভিউয়ের মধ্যে কনভার্ট ভিউ এর মাধ্যমে আমরা ইমেজ এবং টেক্স দুটাকে ফাইন্ড করেছি দেন আমরা ইমেজ এবং টেক্সটে যা যা বসানো দরকার সব কিছু বসিয়ে দিয়েছি এবার রিটার্ন করবো কাকে কনভার্ট ভিউকে সো এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল কাজ রিটার্ন করবো কাকে কনভার্ট ভিউকে সো এবার চলে যাচ্ছি এইখানে সো এটা কি করবে ওইখান থেকে যেটা যে কাজটা করবে এখানে গেট ভিউ ম্যাথডটা রিটার্ন করবে কাকে কনভার্ট ভিউকে কনভার্ট ভিউয়ের মাধ্যমে যা যা করার দরকার সব কিছু কিন্তু করে নিয়েছি লেআউটটাকে ফাইন্ড করেছি লেআউটটাকে কনভার্ট করেছি কনভার্ট করে একটা ভিউ রূপান্তরিত করেছি ভিউয়ের যে আইডিগুলো আছে আর টেক্সট ভিউ ইমেজ ইমেজের আইডিগুলোকে ফাইন্ড করেছি দেন তাদের মধ্যে ফ্ল্যাগ এবং কাউন্ট্রি নেম বসিয়ে দিয়েছি এবং ফাইনালি কনভার্ট ভিউটাকে রিটার্ন করেছি তো কনভার্ট ভিউ এইখানে
সো এটা লিসেনার এড করে নিচ্ছি এবার লিস্টের সাথে সেট অন আইটেম ক্লিক লিসেনার কিভাবে লিসেনার এড করতে হয় সেটা অনেক আগেই দেখিয়েছি আপনাদের ওকে সো যখনই কোনো একটা আইটেমে ক্লিক করব সাথে সাথে এইখানের মধ্যে চলে আসবে অন আইটেম ক্লিক মেথডের মধ্যে তো ইউজার কোন আইটেমটা সিলেক্ট করেছে সেটা আমি আগে দেখে নেই সেটা একটা স্ট্রিং ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দেবো ইউজার যে আইটেমটা সিলেক্ট করেছে সেই কাউন্ট্রি নেমসটা আমরা নিয়ে নেব কাউন্ট্রি নেমস এরে থেকে কীভাবে নেব ইউজার যেটা সিলেক্ট করবে সেটা নিশ্চয়ই একটা পজিশন আছে সেই পজিশনটা কার মধ্যে চলে আসবে এই পজিশনের মধ্যে সো আমরা এরের মধ্যে সেই পজিশন থেকে ভ্যালুটা নিয়ে নিচ্ছি ওকে সো ইউজার যদি জিরোতম পজিশন সিলেক্ট করে প্রথমটা সিলেক্ট করে ইউজার যদি এটা সিলেক্ট করে তাহলে এই আফগানিস্তান কাউন্ট্রি নেমস থেকে এই আফগানিস্তান স্ট্রিংটা আমরা নিয়ে নিতে পারবো এইভাবে দেন এটা আমরা একটা টোস্টের মাধ্যমে শো করতে পারবো টোস্ট ডট মেইন টেক্সট মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট পিস দেন এই ভ্যালুটা পাস করে দিচ্ছি যেটা ইউজার কাছ থেকে পেয়েছি আমরা যেটা সিলেক্ট করবো সেটাই দেখাতে চাচ্ছি এবং টোস্টের লেংথ শর্ট ফাইনালি শো ম্যাথ ওকে সো কোডটা রান করতেছি রাইট সো এবার যদি আমি বাহরাইন সিলেক্ট করি তাহলে এখানে বাহরাইন দেখাচ্ছে ওকে সো স্ট্রিংটা পেয়ে যাচ্ছি ইউজার যেটা সিলেক্ট করতেছে সেটাই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবার আমরা চাইলে এখানে ইন্টেন্ট ইউজ করতে পারি যেহেতু স্ট্রিংটা পেয়ে যাচ্ছি এবং ইন্টেন্টের মাধ্যমে সেই স্ট্রিংটা পাস করে আমি আরেকটা কাউন্ট্রি প্রোফাইল নামে আরেকটা ক্লাস তো অ্যাক্টিভিটি তৈরি করতে পারি তো ইউজার যে যেটাতে ক্লিক করবে তার জন্য আপনারা চাইলে সেই প্রোফাইল দেখাতে পারেন যেমনটা আমি করেছিলাম আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কাউন্ট্রি প্রোফাইলে যখনই বাংলাদেশ পার্টন ক্লিক করেছিলেন বাংলাদেশের বর্ণনা দেখিয়েছিল সেক্ষেত্রে আমরা কী পাস করতে হয়েছে একটা স্ট্রিং তো স্ট্রিংটা তো এখানে পেয়ে যাচ্ছি আমরা ওকে সো স্ট্রিং যেহেতু পেয়ে যাচ্ছি ইন্টারনেট মাধ্যমে পাস করে আমরা একটা প্রোফাইল অ্যাক্টিভিটিতে সেট করতে পারবো প্রোফাইল ওকে সো আশা করি অবশ্যই এই আইডিয়াটা আপনার কাজে লাগাতে পারেন অর্থাৎ যখনই কেউ আফগানিস্তানে ক্লিক করবে প্রোফাইল অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাবে এবং আফগানিস্তানের ডিটেলস দেখাবে ওকে আজকে ভিডিও এতটুকু থাকবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন অনেক লম্বা ভিডিও ছিল ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ এই জিনিসটা একটু ক্রিটিক্যাল সেটা আমি স্বীকার করি বাট অনেকবার প্র্যাকটিস করার পর অবশ্যই এটা সহজ হয়ে যাবে এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ওকে কঠিন বলে বসে থাকলে হবে না এটাকে সহজ করার চেষ্টা করতে হবে ওকে আল্লাহ হাফিজ